வணக்கம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நமது கட்டுரை எழுதுவோம் வாரி என்ற தொடரில் நாம் இன்று பார்க்க போவது ஐந்தாவது பகுதி இந்த ஐந்தாவது பகுதியில் நாம் என்ன தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்ப்போமே இன்று நாம் பேச போகும் தலைப்பு விவாத கட்டுரை எழுதுவது எப்படி ஆசிரியர்களே மாணவர்களே கடந்த காணொலியில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் வார வாத கட்டுரை எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்தோம் இன்று விவாத கட்டுரை எழுதுவது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி முதலில் விவாத கட்டுரை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமே விவாத கட்டுரை என்பது ஒரு தலைப்பின் கருத்துக்களை இரு தரப்பினராக பேசுவதாகும் வாதம் விவாதம் என்னும் கட்டுரைகளில் குழப்பம் ஏற்படுவதாக ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் கூறியிருக்கின்றனர் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சார் இந்த வாத கட்டுரைக்கும் விவாத கட்டுரை ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு சார் அப்படின்னு அதுல அப்படி எதுவும் குழப்பம் அடைய வேண்டியது இல்லை இவ்வகை கட்டுரைகள் பட்டிமன்ற பாணியை சார்ந்தவை கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பில் ஒரு தரப்பினர் கருத்தை ஆதரித்தும் மற்றொரு தரப்பினர் கருத்தை எதிர்த்து எதிர்த்தும் பேசுவது போல அமையும் இத்தலைப்புகள் பெரும்பாலும் விளைவுகள் என்ற சொல்லை தாங்கி வரும் இப்போ ஒரு மாதிரி தலைப்பு பார்ப்போம் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் தலைப்பு கவனிங்க விளைவுகள் அப்படின்னு வந்திருக்கு எனவே மாணவர்கள் நன்மையையும் தீமையையும் பற்றி எழுத வேண்டும் இந்த மாதிரி கட்டுரைகள் வேறு மாதிரி கேட்கப்படும் சூழ்நிலையும் உள்ளது அதனை வந்து நாம் அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போமே சரி இப்பொழுது மேற்கொண்டு பார்ப்பதற்கு முன்பு விவாத கட்டுரை என்பது என்ன விவாத கட்டுரைகளுக்கும் ஏன் குழப்பம் ஏற்படுகிறது ஏன்னா வாத கட்டுரைகளில் குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சு விவாத கட்டுரைகளில் ஏன் குழப்பம் ஏற்படுகிறதுன்னு இரண்டு கேள்வி கேட்டு அதற்கான பதில பார்ப்போமே ஒன்றாவது விவாத கட்டுரைகள் பட்டிமன்ற பாணி போல் இருப்பதால் அத்தகைய கட்டுரைகளுக்கு குறை போன்ற தொடக்கம் தேவையா என கேட்கப்படுகிறது ஆம் இது பட்டிமன்ற கேள்விகள் போன்றுதான் இருக்கும் ஆனால் ஒட்டி பேசுக அல்லது வெட்டி பேசுக என்று அமைந்தால் மட்டுமே இதன் தொடக்கம் வேறுபடும் பேசுகிறாய் என கேட்கப்பட்டால் மட்டும் உரை போன்ற தொடக்கம் தேவைப்படுகிறது ஓகேங்களா இரண்டாவது வாத கட்டுரைகளுக்கும் விவாத கட்டுரைகளுக்கும் வேறுபாடு உண்டா நிறைய உண்டு நிறைய வேறுபாடு உண்டு விவாத கட்டுரை என்பது இருதரப்பு வாதங்களையும் வைப்பது வாத கட்டுரை என்பது ஒரு தரப்பு வாதங்களை மட்டுமே கொண்டது ஒரு ஆழமான புரிதலுக்கு ஒரு தலைப்பை பார்ப்போம் ஒரு தலைப்பை பார்த்தோம்னா சோபமா இருக்கும் விவாத கட்டுரை தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் நல்லா பாருங்க தலைப்பை கவனிக்க ஏற்படும் விளைவுகள் விவாதித்து எழுதுக அப்படின்னு இங்க இருக்கு அப்படியானால் மாணவர்கள் கருத்துக்கள் இரண்டு நன்மைகள் இரண்டு தீமைகள் என்று இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் முதலில் இது கட்டுரை வகை சார்ந்தது என அறிக அப்படியானால் முன்னுரை என்பது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் கடந்த முறை வந்து சில குறிப்புகளை பார்த்தோம் டிப்ஸ் பார்த்தோம் அதே போன்று இந்த முறையும் நம்ம சில டிப்ஸுகளை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் பார்ப்பாங்களா தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் இப்போ முன்னுரை பார்ப்போமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முன்னுரை எப்படி இருக்க வேண்டும் கருத்துக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் முடிவுரை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அதனால மீண்டும் நான் அதை பேச விரும்பல நேர தலைப்பு போயிடும் முன்னுரை இப்போ முன்னுரை வந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் முதல்ல தொலைக்காட்சினா என்னன்னு சொல்லணும் தொலைக்காட்சி என்பது என்ன தொலைக்காட்சி என்பது இன்றைய பொழுதுபோக்கு ஊடகங்களில் முதன்மையானது அனைவர் வீட்டிலும் தொலைக்காட்சி உண்டு தொலைக்காட்சியில் இசை விளையாட்டு திரைப்படங்கள் என பல அலைவரிசைகள் உள்ளன இது ஒரு மாதிரி தொடக்கமா இதை நினைச்சு அதன் பண்ணீங்க ஒரு மாதிரி முன்னரி வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம மொத குறிப்பு பார்க்க போறோம் நம்ம டிப்ஸ் சொல்லுவோம் இது குறிப்புகள் சில குறிப்புகள் கொடுக்க சொன்னல முதல் குறிப்பை பார்க்க போறோம் மாணவர்களின் கட்டுரைகளில் எழுத்து பிழைகளும் இலக்கண பிழைகளும் அதிகம் காணப்படுகின்றன இவை மாணவர்களின் புள்ளியை பாதிக்கும் இக்காணொலியில் வலிமிகும் சில இடங்களை பார்ப்போம் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபுக்கு பின் வலிமிகும் எடுத்துக்காட்டு கதை என்ற சொல்லிற்கு வச்சுக்கோங்க அதில் கூட இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு ஐ எனிது வச்சுக்கோமே உருபு எனிது ஐ எனிது அப்போ கடையை என்று வரும் 
இந்த சொல்லுக்கு பின் காசா தாப்பா கொண்ட எழுத்துக்கள் வரியின் வழி மிகும் எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா கடையை கண்டான் இங்கு பாத்தீங்களா கடையை கண்டான் சோ ஈக் என்ற எழுத்து ஒற்று மிகும் அல்லது வலி மிகும் எழுத்தாக கொள்ள அடுத்து இப்போ தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் ஏற்படும் விளைவுகள் விதைத்துக்கை இப்போ கருத்து பார்ப்போமே நான்கு கருத்துக்கள் சட்டக்கு மட்டும் பார்த்துக்குவோம் இரண்டு நிறத்தில் இருக்கும் ஒன்று பச்சை நிறம் ஒன்று சிவப்பு நிறம் ஓகே மூன்றாவது கருத்து தகவல்கள் அறிதல் இரண்டாவது கருத்து பொழுதுபோக்கு ஊடகம் இது ரெண்டு நன்மைகளை குறிக்கும் பிறகு சிவப்பு நிறத்தில் பாருங்க இருக்கிறது பொழுது வீணாக கழிதல் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதால் பொழுது வீணாக கழிகிறது அடுத்து நாடக தொடர்கள் எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன இரண்டு நன்மைகள் இரண்டு தீமைகள் இருக்கின்றன இப்போ அடுத்த குறிப்பாப்போம் முத வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு பின் வலிமிகுன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது பார்ப்போம் நான்காம் வேற்றுமை உறுப்புக்கு பின் வலிமிகு எடுத்துக்காட்டு கடை இங்க கு என்பது நான்காம் வேற்றுமை உறுப்பு இணையது கடையோட இணையும் பொழுது கடைக்கு என்று வரும் இந்த சொல்லுக்கு பின் காசா தப்ப எழுத்துக்கள் கொண்ட சொல் வரின் வலிமிகு எடுத்துக்காட்டு கடைக்கு சென்றான் இச் என்ற எழுத்து ஒற்று மிகும் அல்லது வலி மிகும் எழுத்தாக கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா இப்ப நம்ம இந்த ஒவ்வொரு கருத்தையும் கொஞ்சம் விரிவாக விரிவாக்கம் செய்து பார்ப்போமே ஒன்ற கருத்து என்ன முதல் பார்த்தோம் தகவல்களை அறிதல் எப்படி தொலைக்காட்சிகளில் வந்து செய்திகள் தகவல்களை ஒலி ஒலியுடன் உடனுக்குடன் அறிய முடியும் வெறும் ஒளியா மட்டும் இல்லை ஒளியுடன் கூட அறிய முடியும் அது மட்டும் இல்லாம செய்தி படங்கள் ஆவண படங்கள் போன்றவை நமக்கு அறிய தகவல்களையும் செய்திகளையும் கொடுக்கின்றன தொடர்ந்து கல்வி தொடர்பான பல அலைவரிசைகள் இருக்கின்றன முன்பு பார்த்துருமா இல்லையா கருத்துக்களுக்கு வந்து எடுத்து கட்டி கொடுக்கலாம்னு அப்ப நீங்க கொடுக்கலாம் கல்விக்கு என்ன அலைவரிசை இருக்கிறது பிறகு அந்த ஆவண படங்கள் நேஷனல் ஜியோகிராபி இருக்கல்ல அந்த மாதிரி ஆவண படங்கள்லாம் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கலாம் வந்து இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து இக்கு இச்சு இத்து இட்டு இப்பு இட்டு இந்த பந்தொட குச்சில உரம் புசுடு துப்புடு சொல்லுவாங்க இதற்கு பின் வலிமைக்கும் அடுத்து தூக்கு சட்டி மூச்சு திணறினான் சுற்று தின்றனர் உப்பு கட்டி எடுத்து கொண்டனர் ஆற்று தண்ணீர் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு வந்து ஆறாம் ஆண்டு பாட புத்தகத்துல உள்ளது தான் இப்ப இப்ப என்ன நான் பேசுறேன்னோ இந்த வலிமைகள் எல்லாம் ஆறாம் ஆண்டு பாட புத்தகத்துல உள்ளவை தான் வேற எங்கேயும் இல்லை அடுத்து பாப்பமா இரண்டாவது கருத்து பேச போறோம் பொழுதுபோக்கு ஊடகம் தொலைக்காட்சி ஒரு முக்கியமான ஒரு பொழுதுபோக்கு ஊடகம் அதில் நிறைய திரைப்படங்கள் திரை இசைப்பாடல்கள்லாம் இருக்கின்றன இதை பார்ப்பதால் மன அழுத்தம் குறைகின்றது அது மட்டுமல்லாம பல கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் போட்டிகள் போன்றவையும் தொலைக்காட்சிகளில் இடம்பெறுகின்றன இவெல்லாம் மக்களுக்கு நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்காக திகழ்கிறது இப்ப அடுத்த குறிப்பாப்பமா அடுத்து அங்கு இங்கு எங்கு அப்படி இப்படி எப்படி அந்த இந்த எந்த அத்துணை இத்துணை எத்துணை போன்ற சொற்களுக்கு பின் வலிமிகம் சில எடுத்துக்காட்டுகள் அங்கு போகாதே இப்படி செய் எந்த பக்கம் எத்துணை பெரியது சில எடுத்துக்காட்டு சார் கொடுத்துருக்கேன் பிறகு அங்க உள்ளதான் நீங்க செய்து பார்க்கலாம் நீங்க பயிற்சிக்கு அதிகம் செய்யும் போதே தீமை பார்க்க போறோம் முத இரண்டு நன்மைகள் பார்த்தோம் தொலைக்காட்சியில ஏற்படுத்த விளைவுகள் இருக்குல்ல இப்ப தீமை பார்க்க போறோம் முத என்ன பார்த்தோம் பொழுது வீணாக கழிதல் தொலைக்காட்சியில வந்து அதிகமான அலைவரிசைகள் இருக்கின்றன இதை பார்க்கும் போது ஒரு இருக்கையிலே அமர்ந்து விடுகின்றார் அந்த இருக்கையில் அமர வைத்து விடுகின்ற நிகழ்ச்சிகள் மாணவர்கள் பார்க்க என்ன நடக்கிறதுன்னா கல்வியில் பின்தங்கும் நிலை ஏற்படுகின்றது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த கேலி சித்திர படங்கள்ல ஆழ்ந்து விடும் போதே அவர்கள் வீட்டு படங்க செய்ய செய்வதில்லை பாடங்களை மீள்பார்வை செய்வதில்லை இதனால் கல்வியில் பின்தங்கக்கூடிய நிலை ஏற்படுகின்றது இப்ப அடுத்த குறி பாருங்க அடுத்து ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொற்களுக்கு பின் வலிமிகும் இந்த ஓர் எழுத்து என்பது ஒரே ஒரு எழுத்து தான் அது ஒரு பொருளை கொண்டு வரும் இப்ப தீ என்பது ஓர் எழுத்து இது நெருப்பு என்ற பொருளில் வருகிறது இது போல் நிறைய சொற்கள் உண்டு தீ சட்டி பூ கூடை கை குட்டை போன்ற ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி சொற்களில் வலி மிகுந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் கடைசி கருத்து என்ன பார்த்தோம் முதல் நம்ம நாடக தொடர்கள் சீரியஸ் சொல்லுவாங்க எதிர்மறை விளைவுகள் ஏற்படுத்துகின்றன அந்த நாடக தொடர்கள் பெரும்பாலும் சமூக வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வாத கருத்துக்கள் ஒரு விளக்க முடியும் விளக்கலாம் நீங்க ஏழு மணிலிருந்து வெகு நேரத்துக்கு நாடக தொடர்கள் ஒளி அறிகின்றன இதனால் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கவன் கல்வியை கவனிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது கல்வி நிலை மட்டுமல்ல குடும்ப உறவிலும் பாதிப்படுகிறது ஏற்படுகிறது கணவன் மனைவி அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் அண்ணன் தம்பி இந்த உறவை கவனிக்க முடிய நிலை ஏற்படுகின்றது இதெல்லாம் ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகள் இதெல்லாம் வந்து தொலைக்காட்சி பார்ப்பதில் ஏற்படும் தீமைகளை குறிக்கும் 
உங்களுக்கு பார்த்தோமா தொடர்ந்து வலிமிகும் இடங்கள் என்று கூறப்படுபவை நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்கிறது வலிமிகும் இடங்களை வந்து ஈறு கட்ட எதிர்மறை பேரச்சும் ஒன்று இருக்கு இப்போ ஓடாத குதிரை என்பது எதிர்மறை பே ஓடும் ஓடும் குதிரை ஓடாத ஓடலை நெகட்டிவ் என்பது எதிர்மறை பெயரச்சம் ஓடாத என்ற சொல்லி தா மறைந்து விடையில் இதை கடைசி எடுத்திருக்குல்ல இது ஈரு கடைசி எடுத்த மறைந்து விடையின் அதை ஈறு கட்ட என்பர் எனவே ஓடா குதிரை என வரும் பேசா பையன் ஓடா குதிரை எழுதா கவிதை இந்த மாதிரி வரும் இதை ஈறு கட்ட எதிர்மறை பெயர்ச்சு சொல்லுவாங்க இது போன்ற இடங்கள்ல வந்து மலையுகம் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா இப்ப எங்க போறோம் கடைசியா முடிவுரைய பார்க்க போறோம் முடிவுரை மிகவும் முக்கியம் சார் சொன்ன முடிவுரை இந்த வாத கட்டுரை ஒரு பக்கம் அனுப்போம் விவாத கட்டுரை என்பதும் ஏறக்குறைய அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் முன்னுக்கு பேசுறேன் அதை பத்தி எப்படி தொலைக்காட்சி முக்கிய பொழுதுபோக்கு ஊடகம் நன்மைகள் பல கொண்டு வரினும் தீமைகளும் பல இருக்கின்றன எனவே நாம் தீமையை விடுத்து நல்லதை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டால் நாம் வாழ்வு பிறக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டுரையில விவாத கட்டுரையில வந்து நன்மை தீமைகளை பிரித்து காட்டுவது மிகவும் முக்கியம் ஆறு பத்திகளில் முன்னுரை முடிவுரை தவிர்த்து நன்மையை இரண்டு பத்தியிலும் தீமையை இரண்டு பத்தியிலும் எழுதினால் கருத்துக்கள் தெளிவாக இருக்கும் பாத்தீங்களா மாணவர்களே புரிஞ்சுச்சுங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கு மிகவும் புரிந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அப்படி புரியல நீங்க தாராளமாக என்னுடைய மின்னஞ்சல் வந்து இருக்கும் நீங்க அதை கேட்கலாம் இதுவரை இந்த காணொலியை பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த காணொலி பண்ண நேரம் ஒரு வெள்ளு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க ஒரு சின்ன மணி மாதிரி இருக்கும் அது மணி தட்டினா போதும் ஒரு வாட்டி தட்டினா போதும் நீங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அர்த்தம் சரி நான் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி மாணவர்களுக்கான பயிற்சிகள் பயிற்சிகள் சிறுகதை வழிகாட்டிகள் ஆண்டு பாடத்திட்டங்கள் மாதிரி கட்டுரைகள் மாதிரி நிறைய என்னுடைய வலைதளத்தில் இருக்குது டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் எஸ்ஜே கத்தி டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அங்கே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அங்கே கிடைக்கும் நிறைய தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு காணொலியும் சந்திக்கும் வரை இன்னொரு பகுதியில் சந்திப்போம் சந்திக்கும் வரை ஒரு அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் என் நன்றியை கோரிக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி